Hi friends, this is Nivita. In the video, let's well start at chemistry page number 1. Metallurgy lesson unit 1 or introduction. Da so, metallurgy is a pair of metals. Now, there are type of metals. Okay, so, how do you use it? அது எப்படி அது எதுக்காக பயன்படுத்துறது இப்படிங்கறது எல்லாமே தெரியலனா அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது கரெக்ட்டா சோ மெட்டாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் சோ அதுல என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் பத்தி படிப்பாங்க அப்படினா எப்பலாம் ஒரு மெட்டல வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் எப்பலாம் அதோட பயன்படுத்திக்கலாம் அது எங்கெல்லாம் இருக்கு இந்த உலகத்துல அது எப்பலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பத்தி படிக்கறதா வந்து மெட்டாலஜி அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம சுத்தி நிறைய பொருள் இருக்கு ஒவ்வொண்ணுமே ஒவ்வொரு மெட்டல் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் பைக் ஏரோப்ளைன் ஓகே ஸோ இப்போ ஏரோப்ளைனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வானத்துலேயும் பறக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஸோ ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மெட்டல் தான் வந்து ஏ ஏரோப்ளைனுக்கு தேவை ஸோ இந்த மாதிரி அதோடய பர்பஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் தேவை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறதா வந்து மெட்டாலஜி லெசனில் படிப்போம் சரியா ஸோ இந்த லெசனில் யாரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹாலா ஜொஹான் தாம் தாமஸ் எலிங்கம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எலிங்கம் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட் ஸோ அவர் வந்து எலிங்கம் ஸ்டைகிராம் மூலயமா ரொம்ப அதுக்கு வந்து புகழ் பெற்றவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த எலிங்கம் ஸ்டைகிராம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் மெட்டாலஜி இந்த லெசன்லேயே கொஞ்சம் பின்னாடி வரும் ஓகேவா எலிங்கம் ஸ்டைகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த எலிங்கம் டைகிராம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எப்படி வந்து மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதை சமரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் லைக் தெர்மோடைனமிக் கண்டிஷன் வந்து இப்போ இந்த மெட்டல்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன விதமான டெம்பரேச்சர் தேவை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வந்து என்னால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அந்த எலிங்கம் ஸ்டைகிராம் மூலயமா அண்டர் விச் அண்ட் ஓர் வில் பி ரிடியூஸ்டு டு மெட்டல் ஸோ அது அது மூலிமா ஒரு ஓரை வந்து மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓர்னா என்ன அதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம் எலிங்கமால் வந்து என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஸ்டெபிலிட்டி பிட்வீன் மெனி ஆக்சைட்ஸ் கடையில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி அவரால் கம்பேர் பண்ண முடிஞ்சுது த ஃபினாமினன் ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை வந்து ஃப்ரீ மெட்டலாக மாற்றுறதுக்கு மாற்ற முடியும் லைக் கார்பன் மூலயமாவும் கார்பன் மோனாக்சைட் மூலியமாகவும் அது வந்து எலிங்கம் ஸ்டைமுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பட் ஆனால் இவர் தான் வந்து அதை சயின்டிஃபிக் மேனராக வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது தான் வந்து எலிங்கம்ஸ் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கார் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சும்மா ஒரு லெசனை படிக்காமல் அந் அதுக்காக அவங்க என்னென்னலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கும்போது தான் ஸோ ஓகே இவ்வளோ விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு போகலாம் Metallurgy relates to the science and technology of metals. Okay? So, metals are the same thing. In nature, we can see that only few metals are in the native state. All the metals are in the combined state. So, that is oxides, that is sulfates, that is silicates, that is in the same way. One of the metals are in the same way. The metals are in the same way. The metals are in the same way. The extraction of pure metals from its natural source. ஸோ ப்யூர் மெட்டல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அதோடய நேச்சுரல் சோர்ஸ்லேருந்து ப்யூர் மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இட்ஸ் லிங்க்டு டு த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் சிவிலைசேஷனோட ஒரு அந்த பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லைக் நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதிலருந்து லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்ஷியன் பீப்புள் வந்து அங்கே கிட்டே இருந்த அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸை வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்த அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் ஃபயர் மெட்டல்ஸ் இதெல்லாமே அவங்களுக்கிட்ட அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தேவர் லிமிட் தேவர் லிமிட்டட் டு த மெட்டல் அவைலபிள் ஆன் த எட் சர்ஃபேஸ் ஓகே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் தேவைப்பட்டது பட் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம வந்து மெட்டல்ஸை வந்து நம்மளோட எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மெட்டாலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்து டெவலப் ஆகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாக வந்து அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது அவர் நீட் ஃபார் த மெட்டீரியல் வித் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவ் லெட் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெனி மெட்டல்ஸ் அலாய்ஸ் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அலாய்ஸ் அப்படின்னா என்னது இப்போ வந்து ப்யூரான தங்கத்தை வந்து என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் தங்கத்து கூட கொஞ்சம் காப்பரோ அல்லது சில்வரோ சேர்க்கும் போது அதை வந்து அலாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
சச் நம்ம வந்து மெட்டாலஜியில் எவ்வளோ எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆகிறோமோ அதனால தான் வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக ப்ராசஸில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நம்ம ரொம்ப முன்னேறி இருக்கோம் இப்போ வந்து எப் மெட்டல் செப்பெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதோடய கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு மெட்டல்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டியோடு படிங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லெசன் இப்போ அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் இருக்குது ஓகே அக்கரன்ஸ் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன் ஜென்ரலாக பியூர் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும் மேலியபிள் அப்படின்னா தின் ஷீட்ஸ் அது நம்மளால் பண்ண முடியும் ஹவவர் மோஸ்ட் ஆஃப் திம் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் அஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பட் ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணுது நேச்சுரலாகவே வந்து இன்னொன்றுத்து கூட காம்பவுண்ட்ஸாக இருந்து அதுக்கு வந்து இப்போ அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி வேறையாக இருக்கும் பட் அது வேற ஒன்றுத்து கூட சேர்ந்துருக்கும்போது அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி வேறையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெட்டல்ஸ் ஹேவிங் லீஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி ஸோ மெட்டல்ஸ் லைக் இப்போ காப்பர் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் இதெல்லாமே வந்து லைக் உடனே ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகிடுது உடனே வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகிடுது உடனே ஒரு ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகிடுது ஸோ அதுதான் வந்து லீஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து நேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸாகவே இருக்கும் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் ரியாக்டிவ் மெட்டல் சச்சஸ் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே டக்குன்னு ரியாக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அதெல்லாமே நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்பீங்க அக்கர்ஸ் இந்த கம்பைண்டு ஸ்டேட்டாகவோ அல்லது வந்து அதுக்கு சூட்டபிள் மெட்டாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலிமாவும் நம்ம அதை வந்து பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து மினரல்னா என்ன ஓர்னா என்ன இந்த லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது மினரல்னா என்ன ஓர்னா என்ன மெட்டல்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஓகே A naturally occurring substance obtained from mining which contains the metals in free state or in the form of com- compounds like oxides, sulfates, etc. is called mineral. Mineral is called mineral. One is called natural occurring one substance. Okay, wow. that is man is made by the natural occurring one substance. That is how we get it. By the process of mining. Now, we are going to get it. So, தோன்றாங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி மைனிங் ப்ராசஸ் மூலிமா நமக்கு கிடைக்குது விச் கண்டெயின் அதில் என்ன இருக்கும் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் இருக்கலாம் கம்பைண்டு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கலாம் லைக் ஆக்சைட்ஸ் கூடயோ சல்ஃபைட்ஸ் கூடயோ இந்த மாதிரி கம்பைண்டு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து மினரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பேசிக்காக என்னென்னு சொல்கிறாங்க மினரல்குள்ளே தான் எனக்கு வந்து மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா திஸ் இஸ் மினரல் அண்ட் திஸ் இஸ் மெட்டல் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மினரல்ஸில் மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் ஸ்மால் அமௌண்ட் அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் கண்டெயின்ஸ் எ ரீசனபிள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ மினரல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் எனக்கு வந்து மெட்டல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்லி ஸ்மால் அமௌண்ட்டு தான் எனக்கு வந்து மெட்டல்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸில் எனக்கு வந்து அயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே கொஞ்சம் 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 அயன் இருக்கும் ஹவர் சம் ஆஃப் தெம் சச்சஸ் ஹேமடைட் மேக்னடைட் எக்ஸட்ரா கண்டெய்னிங் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் ஃபார் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஸோ இப்போ வந்து அயனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதிலருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோமா அல்லது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இதிலருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோமா இதில் வந்து இவ்வளோ மெட்டல் இருக்குது ஓகேவா இதில் இவ்வளோ ஒன்று மெட்டல் தான் இருக்குது நம்ம இதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோமா இதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோமா ஆப்வியஸ்லி நம்ம இதிலருந்து தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஏன்னா அதிலருந்து தான் மெட்டல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹவவர் மெனி ஆஃப் தம் சச் எஸ் சேமடைட் மேக்னடைட் இதில் எல்லாமே ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் இருக்குது ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயனை ஸோ இதில் தான் நிறைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் இருக்குது அதாவது இப்போ ஹேமடைட் மேக்னடைட் இது வந்து ஹேமடைட் அல்லது மேக்னடைட் வச்சுக்கிட்டோன்னா இதில் தான் நிறைய அயன் மெட்டல் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அதை தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சச் மினரல்ஸ் தட் கண்டெயின் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்கும்ல அதை அதை நம்ம நமக்கு தேவையான மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல அதை தான் நம்ம ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நார்மலாகவே மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வந்து மெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஓகே பட் எந்த மினரலில் எனக்கு வந்து நிறைய மெட்டல் இருக்கோ அந்த மினரலில் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓர்ஸ்
பட் இதை நம்ம ஓர்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம்ல இது வந்து மினரல் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வந்து எல்லா மினரலையும் நம்ம வந்து ஓர்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் லெட் எஸ் கன்சிடர் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாக்ஸைட் அண்ட் சைனா கிளே ஓகே போத் ஆர் மினரல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ ரெண்டத்துலேருந்தும் பாக்ஸைட்டில் இருந்தும் என்னால் அலுமினியத்தை எடுக்க முடியும் சைனா கிளேயில் இருந்தும் என்னால் அலுமினியத்தை எடுக்க முடியும் சைனா கிளேயோட ஃபார்முலாவில் அலுமினியம் இருக்குது ஓகேவா ஹவவர் அலுமினியம் வந்து எனக்கு நிறைய எங்கேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னா பாக்ஸைட்லேருந்து தான் எடுக்க முடியும் ஸோ சைனா கிளேலேருந்து இருக்குது பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் என்னால் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் சைனா கிளேவை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் மினரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாக்ஸைட் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஓர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ எனக்கு சைனா கிளேலேருந்து அவ்வளோவா எடுக்க முடியாது அலுமினியத்தை பட் பாக்ஸைட்லேருந்து என்னால் நிறைய எடுக்க முடியும் அப்போ பாக்ஸைட்டை நான் வந்து ஓர்னு சொல்லுவேன் சைனா கிளேவை மினரல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஹென்ஸ் த மினரல் பாக்ஸைட் இஸ் அண்ட் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் வை சைனா கிளே வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓர் ஸோ ஓர்லேருந்து மெட்டல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து சில மெட்டலஜிக்கல் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் முதல்ல வந்து எனக்கு நிறைய ஓராக மாற்றணும் ஓகேவா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இதுதான் வந்து லைக் இதுதான் வந்து ஓர்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே தான் வந்து எனக்கு நிறைய மெட்டல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது சரியா இப்போது இதை சுற்றி எனக்கு என்ன இருக்குன்னா நிறைய ராக்கி பார்ட்டிகல்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ முதல்ல நான் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணும் இந்த ராக்கி பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் முதல்ல எனக்கு இருக்கவே கூடாது அதுதான் முதல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அதுக்கப்புறம் குரூடு மெட்டல் குரூடு மெட்டல்னால் பியூரிஃபை ஆகாத மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த குரூடு மெட்டலாக வந்ததை வந்து எனக்கு வந்து நான் ரிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் என்னது எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃபாலோவிங் ப்ராசஸ் முதல்ல நான் நிறைய ஓர் எடுக்கணும் குரூடு மெட்டலை அதுக்குள்ளேருந்து நான் குரூடு மெட்டலை எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த குரூடு மெட்டலை ரிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில காமன் ஓர்ஸ் அதோடய கெமிக்கல் ஃபார்முலாம் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் பாக்ஸைட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஹெச் டூ ஓ அதுக்கப்புறம் டயா போர் அப்படின்னா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஹெச் டூ ஓ காலோனைட் அப்படின்னா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் அதே மாதிரி அயனின்னு சொல்லும்போது ஹேமட்டைட் மேக்னட்டைட் செடரைட் அயன் பைரைட் லெமோனைட் காப்பர் பைரைட் காப்பர் கிளா அதுக்கப்புறம் காப்பர்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு காப்பர் பைரைட் காப்பர் கிளான்ஸ் குப்ரைட் மாலச்சைட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் மாலச்சைட் காப்பரோட மினரல் இதுலேருந்து காப்பர் நிறையா எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓர் ஓர்னா என்னது அதுலேருந்து என்னால் நிறைய மெட்டல்ஸை வந்து எடுக்க முடியும் ஆசுரைட் இதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ யூ நீட் டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை மட்டும் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஜிங்கை வந்து ஜிங்க் பிளெண்ட் அல்லது செப்ப ஸ்பாரலைட்லேருந்து எடுப்பாங்க இசட்டன் எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேலமைனா ஜிங்க் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஜின் சைட்னா ஜிங்க் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் லெட்டை வந்து நம்மளால் கெலினா ஆங்லிசைர் அங்லிசைர் அதுக்கப்புறம் செரு சைட்லேருந்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டின் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேசிட்டரைட்லேருந்து எடுப்பாங்க லைக் டின் ஸ்டோன் ஃபேமஸான ஒரு இது எஸ்என் ஓ டூ அப்படிங்கிறது சில்வர் வந்து உங்களுக்கு சில்வர் கிளான்ஸ் அல்லது ஆர்கன்டைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏஜி டூ எஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பைரன் கிரைட் ரூபி சில்வர் குளோரர் கைட் ஹான் சில்வர் ஸ்டீஃபனைட் ப்ரௌஸ்டைட் இதெல்லாமே சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் கெலினா இதெல்லாமே தான் ரொ இதில் வந்து மூணுமே முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸைட் டயஸ்போர் மேக்னட்டைட் நயன் பைரைட் கூட அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க காப்பர் பைரைட் குப்ரைட் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களுக்கு லெசன் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டதுக்கு பிறகு தெரியும் எது இதெல்லாம்